一九四六年的秋天，注定是个多事之秋。保密局总部迁回南京，留在重庆的特务们更加疯狂地对我党地下组织进行破坏。即使是身处这样险恶的环境，也总有人为了孩子的微笑，为了这个国家的明天，默默地做着应该做的事。你们是党国培养的最优秀的军人。今天走出这个训练班，你们就要去执行神圣的特工任务。这是你们一九四六年秋，解放战争进入战略防御阶段，解放军在各个战场上迎击敌人的全面进攻，双方在秘密战线上也展开了殊死较量。保密局从兰州特训班向陕甘宁边区增派了大批训练有素的学员。但由于我党情报人员的成功渗透，这批潜伏名单很快被我方掌握。还顺。一九四六年秋天，为了肃清潜伏在延安的特务，经过组织对李金平的长期考验，认为他在识别和抓捕敌特方面可以发挥作用，便派他跟随林一达和孙刚同志一起行动。赵小华，你心里应该很清楚。带动。线的斗争从来都是你中有我，我中有你。随着战事的升级，大批特务向延安秘密渗透和破坏
幻特形式无比严峻，但魔高一尺，道高一丈，这些潜伏在延安的特务已经被延安反特工作组死死盯住。我们一共清查出了十三名底特分子，大部分是外围的。李金平的表现非常好。潜伏在我们内部的特务，为了杀人灭口，残忍地杀害了李金平的恋人石培英。李金平现在彻底的认清了国民党反动派的实质，坚决跟着共产党干革命。这样的人才，我们现在的队伍很需要。就凭着他对国民党特务的特点，以及行为模式的熟悉和感觉，他一下找出了四名潜伏特务，而且曾经有一名啊，他还见过，他们同在军统的汉训班里面训练过。现在的局势相当的复杂，老军统还有现在的保密局，每年大量的向我们延安。输出潜伏人员。我之前在重庆工作的时候，对他们的军界、政界、大大小小的人物，每一张面孔我都已经牢记了。没准在这儿还能碰上几个呢。怪不得克农首长会派您来亲自领导我们的工作呢。干安保工作，我得向你们学习呢。哎，科长，啊，金平，正好我给你介绍一下，这是林一达同志，是组织上专门派来指导我们清查敌特工作的。这是李金平。你好。你好，林达同志。林一达同志是破译专家，又在白区做地下工作长达五年之久，经验非常的丰富。希望多向您请教。说起来，我们可是同行啊。惭愧惭愧，我暴露了。昨天啊，重庆的报纸啊，还撒了个谎，说他们搜捕到了共党分子夜总会的老板林达。<笑>你们看，我这个大活人不就在这儿吗？<笑>哎，金平。说说看，你有没有什么新的发现？确实有新的发现跟你汇报。来说说。哎呦，提这么多东西啊！干活干活，瞅什么瞅？干活。曹队，一点小意思，不成敬意啊！有什么话直说吧。科长，这是我老家人带来的一点特产，拿过来给你尝尝。以前啊，有什么做的不到的地方，还请您多担待。以后在您面前听开，那还仰仗您多提携。你姐夫做了什么事儿，你不知道吗？哎，曹队，曹队，这个马武是马武啊，我可是无辜的呀。我当时就想大义灭亲来着，他把我给偷袭了。以后您就是我大哥，我以您马首是瞻，我一定鞍前马后，把您给伺候好了。你就这张嘴行，我告诉你。这样吧，过两天呢，郑局长和毛局长要来重庆视察，你去准备一下接待。是，保证完成任务。曹哥，那您先忙，我先出去了。等等，东西拿走。曹哥，这拿下去，给兄弟们分了。哎，哥几个，来来来，那个曹队请客啊，曹队请客，有，分了分了，跟你们说啊，以后跟着曹队好好干啊。让你弟弟好好工作，党国不会为难他的，我也不会为难他。过两天郑局长来巡视，你看好他。走。你看马武也不在了，我们姐弟俩还得生活呀。那个抚恤金，让你弟弟少去两趟窑子，什么钱都出来了，是吧？我这茬，再想想，还能找谁啊？我姐夫活着的时候啊，在这局里横着走，上上下下全得罪遍了。这会儿他们这帮孙子不落井下石，就算不错了，还能帮咱们说话？你闭嘴吧！你有这闲工夫，你想想办法呀你！我想什么办法呀？那不还是怪我姐夫吗？他早点提拔我有今天吗？走吧
。现在最重要的就是抚恤金的问题，你上点心。知道了。一点也指望不上，真是。你知道重庆有几个码头吗？这些码头上又有几个仓库？哪些码头是走人运牲口？哪些码头走车走货？你知道？菜园坝是粮食码头，南极门是蔬菜码头，金子门运水果，临江门运糖。楚奇门运的是山货药材，当然，我知道的还不止这些，包括我们局里在城里的一些秘密据点，我也知道。我偶尔没事的时候啊，会出去拍照写生，看到那些个进进出出的特务，虽然他们伪装成各种身份，但是他们的职业习惯都会出卖他们。你这是以身犯险啊！你要知道，知道的越多，对你来说并不是好事。我也不知道自己为什么会这么做。有些东西不是我有意记下来，我只是看见了，就忘不掉。你知道吗？小时候，我父亲常年在外面领兵打仗，很难得才回来一次。我母亲呢，就不愿意我长大了以后跟他一样舞刀弄枪，就天天哄着我背书。他总跟我说：“你什么时候看完这本书，你爹就回来了。”后来我把家里边当成摆设的书全部都背完了，也都翻烂了。我爹是回来了，只不过是因为同伴错误的情报，铁血沙场，马额果实回来的。所以你就放弃了之前学的专业，投身到情报工作当中，希望用自己过目不忘的天赋和专业的技术。让战场上的将士们少一些伤亡。但是现在入侵的敌人已经消失了，能不能告诉我，从今以后的战争，我应该为谁而战？老板，哎，警卫，里边坐。好啊，花花，客人倒水啊！啊，来嘞！你们几位喝啥茶？黑砖吧。黑砖。黑砖是我家景阳镇总的夫人砖茶，那你们等一下，花花去烧水啊，快点，笨手笨脚的。好。房间呀，没规矩。想抽烟，借根烟抽。我不会抽烟，哪来的烟？你男人不抽烟吗？四贵，都是三年了。不好意思、啊。你们怎么看？那个脾气男人，在茶馆里面换了衣服，但是他并没有把换下来的衣服带走。我觉得这个男人跟这个女老板肯定有什么关系。他用的香水是法国产的，窗台上放着烟灰缸，可是我闻到他的身上没有烟味，他也不会抽烟。这个女人身上的疑点确实不少，她的陕西话说的不错，但是我能从她说话的尾音里听出南方的口音。从皮鞋男走路的状态来看，应该在军统受过专业的军事化训练，他拎着一个箱子。从他拎箱子走路的力道来看，里面肯定是一个重物，我怀疑很可能是电台这是我今天要的东西，柱子。哎，还有
钱。好。啊，对了，那个府里最近客人多，家里的酒都喝的差不多了，你多给我拿两瓶，好备着。好。哎，宝贝，你可是瘦了，是不是累坏了？啊？前段时间这么一折腾，现在府里上上下下都紧张的很。我这一个做下人的吧，也跟着胆战心惊的。自己多注意休息，啊。嗯，哎，好嘞，哎呦，慢点，慢点沉啊！真是，不是，这是谁呀、啊？这么能喝呀、啊？陈将军，还有云飞少爷。哦，哎呦，那看来赵长官跟司令的交情还是挺深的。云飞少爷心性单纯，还有一股责任劲儿。明白。我走了。好。小姑娘，啊，你走路要小心啊，好吗？知道了。好了，快玩去吧，啊！玲玲，小心点啊！对，进执行分区停电。电区是兵马街一杠七号，行动队已经在附近待命了，立刻通知他们开始搜查。好像是挪动的痕迹吧，来人，把缸挪开。
报告，屋里没有偷到任何东西。好，我知道了。那个女人家做生意不容易，哎，你们这样的诋毁我，你们这些八路军为了人民，为了个什么？还让我日子过不过？金平，还让我咋活？把电台拿过来。是。我肚子疼。这就是你们藏匿的美国造的电台吧？把他押走。是。那个穿长衫的跑掉了。跑了？嗯。我白天跟踪他，看着他拿了证件，进了新闻出版社印刷厂。你看这张照片啊，是今天刚拍的，集体照，是这场纪念日的时候拍的，所有人都在上面，除了一个女同志，手柄没来。那还有什么外面的人可以进出印刷厂吗？各单位的人凭证件，都可以进去。各单位在这里的，印刷他们工作需要的，呃，报表、文件、报刊杂志和信封信件。而且凭借单位的证件以后，可以进去，送押、校正、取押。行，我们知道了。谢谢你啊，张主任，这么晚打扰了。啊，不是。庄科长，搞什么二十四小时不间断侦测，弄什么分区停电？我的人现在没日没夜的陪你玩，兄弟们二十四小时睡不了觉，以后这种没有结果的事情，能不能让兄弟们少受点罪？怕辛苦可以不要干行动队的活儿，怕辛苦可以滚蛋，谁放心？你是不是中国人？跟我说中国话，滚！听不听得懂？行，我走。谁要让他们的无线电信号有一丝的划过，明天通通给我消失！我们的男人被大火流尽了最后一滴血，他们，他们还有良心吗？谁错？大家理解一下，现在正是战乱，军方的资金短缺，我们忍受欺压，家人挨饿，谁来管管我们的短缺呀、啊？为了保证前线军费，郑建民将原军统近六万人缩编为一万余人，并把抗战时期死难人员的遗属及裁撤人员一并处理掉。而这项举措，恰恰断掉了那些军统遗属。赖以生存的生活费和抚恤金，引发了他们的极大不满。你看到了吗？咱这抚恤金啊，恐怕也不好办了，可不能便宜上面这些王八羔子。我明白，谁要让咱没饭吃，我就让他下不来台。我再说一句啊，我要再看到你逛窑子，我就打断你这个腿。我没意，一天你就不做正事儿，你至于吗，姐？妈，我在这方面就没少让我操心。我能跟他一样吗？我跟你说，表面上你还得夹着尾巴做人，别忘了你姐夫是怎么死的。你给我机灵着点儿。知道了，哎呀。还在生我的气啊？以前是我误会你了，我向你道歉。谁跟你生气？我现在啊。你们的关系，抚恤金的事儿，跟维持调查事情有关系。有新进展吗？我了解到一些事情。我父亲完成最后一个任务，就去上海刺杀李若群，他
他跟同去的于兴国叔叔都抱阵亡，对你不失败。最后啊，全靠你们的恩私情。我说，他们是自己失手。我说，是那个消息泄露，你说全有提前的准备。甚至还有人说，他们是被共产党杀害。根据公开的资料显示啊，抗战胜利以后，李卓群在被处决之前，在法庭上一直说自己是向重庆诉讼情报的。如果他说的是真的话。那你父亲就有可能是被出卖，而且李卓群的下场就是杀人灭口。接下来你打算怎么办？我想查清楚事情的真相，可是总感觉不一层纱笼罩着。放心吧，这一层的纱总有一天会掉下来的，相信我。药一定要按时吃啊！啊，谢医生。啊，不客气。快快抬住了！狄特杀人手法十分残忍，可为什么继母背上这一刀，偏那么远？我派人二十四小时监视他，已经几个月了，没有发现他有任何异常的举动，只是发现。他和后勤处长刘富贵在谈恋爱，这个刘处长是老红军了。虽然我们现在没有任何证据能够证明季敏是特务，或者和迪特有任何联系，但是我们仍然不能放松对他的调查。我也一直在跟踪他，观察他的一举一动。今天早晨，我又有了新的发现。发现了一个熟悉的面孔，看他的神态，特别像我曾经认识的一个人。可是我一下子想不起来他到底是谁，但是我可以肯定，他是军统的人。你对他有感觉，他一定对你更敏感。他假装买菜刀，我靠近的时候，他就突然离开了。就算他认出了你，也不会认为你是在追捕他，只会认为你是他们自己人。嗯，有这个可能。只要他还潜伏在延安，他就一定还会再出现。正好啊，现在各区都在召开大生产表彰大会，参加的人多，看热闹的也一定很多。到各个会场去走一走，说不定能捕到的还不止一条鱼呢在这儿干嘛呀、啊？我正找你。哎，对了，给你带了一些东西。哎，说吧，什么事？我啊，就是想让你帮我查一下那些军统遗孤的资料，因为他们不是正在聚集串联吗？
觉得其中有一些遗孤的家属很可疑啊，我怕他们闹事儿。就这事儿啊，局长都操心，你别人操心。没有把握，不能轻举妄动，这不是规矩吗？那我先走了。行，嗯。我看到你下午从资料室里走出来，你得小心点。这保密局里面到处都是眼睛，真要被别人抓到把柄了，我可救不了你。还没过河你就拆桥了，我这还不是为了你呢。那你查到什么？李卓群两份清单，一份是重要财产的备案清单，另外一份是查抄收缴的清单。这两份清单啊，差距数额巨大，其中有大量的油水不知去向。那这两份清单内容你都记下来了吗？嗯，你呢？你查到什么了？谁拿了那份财产？是最有可能知道我父亲牺牲的真相。我一直在找李卓群的小老婆，他抗战之后就一直留在重庆，他也许知道些什么。哎呀，哎呀，怎么了，大爷？来晚了。啊。你不是说有路子把我送出国吗？怎么还没有消息啊？你该不会是骗我的吧？怎么还不相信呢？哼！谁呀？你们俩找我有事儿啊？少废话，穿上衣服滚。李若群小老婆是吧？看看这个，家产清单，你们家应该不止这点东西吧？去哪儿了？我什么都不知道啊！你们别抓我呀，我什么都没拿。你们说我要是拿了，我至于做这皮肉生意吗？自从李卓群死了后，我是一点好处没捞着。你们说我孤苦伶仃的，我为了活命，我来到了重庆，我就为了讨口饭吃，我也不容易。你们就放过我吧，我真的什么都不知道。同志，能问个路吗？别动！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！没事吧？没事吧？没事吧？哎呀，没事没事，你们先坐，没事没事，辛苦了，散了我的腰喽。
哎呀，我的茶叶呀、啊！哎呀，对不起，我来帮你捡。哎呀，你个女娃娃，小心些嘛！你先走哦。那我还有排练，我先走了。好、哦，你慢点，好、哦。哎，等等我。走了。哎心。